হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকে হচ্ছে আমরা কিছু কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার ডিজাইন করব সো আমি বেসিক্যালি এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজ লিখে যাব এন্ড সেই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার আমি কিভাবে চিন্তা করতে হয় সেটা শিখাই শিখাই আমরা হচ্ছে বিভিন্ন কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার লিখব ওকে সো অ্যাজ ইউজুয়াল আমি অ্যাজিউম করে নিয়েছি ইউ অল নো হোয়াট কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার ইজ অ্যান্ড আমরা জানি কীভাবে কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার লিখতে হয় কনটেক্সট ফ্রি গ্রামারের প্রোডাকশান রুলস কীভাবে ডিরাইভ করে উই নো এভরিথিং জাস্ট উই আর আনএবল টু ডিজাইন কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার্স ওকে আমরা জাস্ট কীভাবে একটা ল্যাঙ্গুয়েজের কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার চিন্তা করতে হয় সেটা শিখব ওকে সো হিয়ার গোজ আমার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে ডাব্লিউ সাচ দ্যাট W contains at least three ones. Okay, so এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড এই রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজের রেগুলার এক্সপ্রেশন লেখা খুবই সহজ ওকে সো এই রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজের রেগুলার এক্সপ্রেশন আপনারা যদি জাস্ট একদম সিম্পলি লিখতে চান তাহলে বোঝাই যাচ্ছে অ্যালফাবেটের ক্লিনিক ক্লোজার একটা ওয়ান অ্যালফাবেটের ক্লিনিক ক্লোজার আর একটা ওয়ান অ্যালফাবেটের ক্লিনিক ক্লোজার আর একটা ওয়ান অ্যালফাবেটের ক্লিনিক ক্লোজার তাই না তিনটা ওয়ান আসে আর এই অ্যালফাবেটের ক্লিনিক ক্লোজারের মধ্যে অনেক কিছু থাকতে পারে অথবা আপনি যদি অ্যাম্বিগিউটি অ্যাভয়েড করতে চান ইন দ্যাট কেস জিরো ক্লিনিক ক্লোজার ওয়ান জিরো ক্লিনিক ক্লোজার ওয়ান জিরো ক্লিনিক ক্লোজার ওয়ান অ্যান্ড অ্যালফাবেটের ক্লিনিক ক্লোজার ওকে এটা কেন এটা হচ্ছে বেসিক্যালি মানে অ্যাটলিস্ট তিনটা ওয়ানের মধ্যে আমি এই ওয়ান এই ওয়ান আর এই ওয়ান দিয়ে হচ্ছে প্রথম তিনটা ওয়ানকে ইন্ডিকেট করতেছি তাদের মাঝখানে বিভিন্ন জিরো থাকতে পারে অ্যান্ড পরে যা ইচ্ছা থাকতে পারে ওকে সো এই এই ধরনটা রেগুলার এক্সপ্রেশনই পারফেক্টলি ফাইন অ্যান্ড দোনোটা রেগুলার এক্সপ্রেশনের জন্যই আমরা কনটেক্স ফ্রি গ্রামার লিখে দেখাবো অ্যান্ড দুইটা রেগুলার এক্সপ্রেশনের মধ্যে একটা হবে অ্যাম্পিকিউস আর একটা হবে নন অ্যাম্পিকিউস ওকে সো আপনাদেরকে এটা এটা আপনার জাস্ট একটা বোনাস কাজ হিসেবে চিন্তা করতে পারেন দ্যাট কীভাবে আমরা অ্যাম্পিকিউটিটা মানে প্রুফ করব কোন স্ট্রিম দিয়ে আমরা অ্যাম্পিকিউটিটা চেক করতে পারবো ওকে সো প্রথম প্রথম রেগুলার এক্সপ্রেশনকে যদি আমরা কনটেক্স ফ্রি গ্রামার লিখতে চাই তাহলে আমাদের স্টার্টিং ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এস অ্যান্ড আমরা দেখতেছি হচ্ছে আমাদের তিনটা ওয়ান থাকবে অ্যান্ড মাঝখান দিয়ে প্রত্যেকটার মাঝখানে হচ্ছে একটা একটা করে সিগমার ক্লিনিক ক্লোজার থাকবে ওকে সিগমা বলতে হচ্ছে বেসিক্যালি বুঝতেই পারতেছেন জিরো অর ওয়ানের ক্লিনিক ক্লোজার ওকে সো আমরা এটাকে একটা আপাতত একটা ভ্যারিয়েবলের নাম দিই দিলে এ তাহলে আমাদের বেসিক্যালি এটাকে হচ্ছে আমরা এভাবে করে লিখতে পারি এ ওয়ান এ ওয়ান এ ওয়ান এ রাইট অ্যান্ড দেন এভরি এ ক্যান বি জিরো অর ওয়ান ক্লিনিক ক্লোজার ওকে সো জিরো অর ওয়ান ক্লিনিক ক্লোজার আমরা কীভাবে লিখি আমরা লিখি হচ্ছে জিরো এ অথবা ওয়ান এ অথবা অ্যাপসালুন রাইট সো ডান এটাই হচ্ছে আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজের কনটেক্স ফ্রি গ্রামার ওকে এই এই কনটেক্স ফ্রি গ্রামারটা অ্যাকচুয়ালি এই রেগুলার এক্সপ্রেশন ফলো করেই আমাদের স্প্রিংগুলো জেনারেট করবে আর এই রেগুলার এক্সপ্রেশন থেকে যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা সিমিলারলি এভাবে লিখতে পারি এস ক্যান বি আমরা এটাকে লেটসে আগের মতো এটাকেই হচ্ছে আমরা এ বললাম তাহলে জিরো ক্লিনিক ক্লোজার ইজ অফিসলি ডিফারেন্ট ফ্রম সিগমা ক্লিনিক ক্লোজার জিরো ক্লিনিক ক্লোজারকে আমরা আরেকটা নাম দিলাম লেটসে বি তাহলে এটাকে লিখবো হচ্ছে বি ওয়ান বি ওয়ান বি ওয়ান এ অ্যান্ড দেন এ কে যদি আমরা ডিফাইন করতে চাই এ হচ্ছে আমাদের জিরো এ ওয়ান এ আর অ্যাপসিলান বিকজ এ হচ্ছে আগের মতো সিগমা ক্লিনিক ক্লোজার আর বি হচ্ছে অনলি জিরো ক্লিনিক ক্লোজার তাহলে বি হবে শুধুমাত্র জিরো বি অ্যান্ড অ্যাপসিলান ওকে সো এই কনটেক্স ফ্রি গ্রামারটাও আসলে আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য পারফেক্টলি ফাইন ওকে সো লেটস মুভ টু নেক্সট এক্সাম্পল নেক্সট এক্সাম্পলে আমরা এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ নিচ্ছি ডাব্লিউ সাচ দ্যাট ডাব্লিউ স্টার্ট অ্যান্ড এন্ডস উইথ সেম সিম্বল ওকে সো আমরা দেখে বুঝতে পারছি সেটাও অ্যাকচুয়ালি একটা রেগুলার এক্সপ্রেশন আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই হচ্ছে নন রেগুলার এক্সপ্রেশনের জন্য কিছু কনটেক্স ফ্রি গ্রামার্স ডিজাইন করবো বাট সো এটা রেগুলার এক্সপ্রেশন যেহেতু একটা হচ্ছে তো রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা এটার জন্য রেগুলার এক্সপ্রেশন লিখে ফেলতে পারবো ওকে আমরা আবার জাস্ট অ্যালফাবেট বলতে আমরা শুধুমাত্র জিরো আর ওয়ানই বুঝতেছি ওকে এটা কমন এক্সাম্পল এটা আমরা সবসময় ফলো করতেছি সো স্টার্ট অ্যান্ড এন্ডস উইথ সেম সিম্বল তাহলে বোঝাই যাচ্ছে জিরো দিয়ে স্টার্ট হইলে জিরো দিয়ে শেষ হবে আর মাঝখানে যা ইচ্ছা তা থাকতে পারে অথবা ওয়ান দিয়ে স্টার্ট হইলে ওয়ান দিয়ে শেষ হবে অ্যান্ড মাঝখান দিয়ে যা ইচ্ছা তা থাকতে পারবে রাইট ওকে সো একটু যদি চিন্তা করে দেখেন তা
zero or one a clinic closure means sigma clinic closure but zero a one a the s one shesh okay start and ends with same symbol right ओके सो इट खूब इजी छो हमें नेक्स्ट एक्साम्पल चाहिए जेहतु हमें प्रथम खूब भलो भाव डिटेल एक्सप्लेन कर सेकेंड खूब इजी हो गए नेक्स्ट एक्साम्पल चाहिए ये एक इंटरेस्टिंग यदि चिंता कर देखें तो हमें यहाँ हम आसले अपनार कड अफ रेगुलर लैंगुएज ओके प्रथम देखी वाट इज आई वाइड इट आई से कैंड अफ एक्चुअल रेगुलर लैंगुएज ओके मैं ओके सो द लेंथ अफ W is odd. Okay, I'm going to regular language. Okay, regular language. Okay, so length of W is odd. Length of W is odd. To say that, then our our actually what happens that our just uh, when length of length of W is odd, then our simple DFA design could be done. Then our just two test state that will be two test state in the middle. Okay, so if one character will be one test state, then the other character will be another test state. Then the other character will be another test state. So even our odd track record will be two test state. Then the odd will be the accepting state. Even will be rejection state or not accepting state. Okay, so our just a curve. So that is that our जे को नो कीच हुई माने आम्रा होच्छे जस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन लिख बो आम्रा जेतो कॉन्टेक्स्ट फ्रीग्रामरे कॉन्टेक्स्ट फ्रीग्रामर लिखते चाच्छ आम्रा इटर रेगुलर एक्सप्रेशन लिख बो एंड रेगुलर एक्सप्रेशन एर पॉरे आम्रा जस्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रीग्रामर लिख बो ओके सो लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज ऑड आमदेर जीरो सिग्मा मानी होच्छे आश्वले जीरो अथवा वन जेको ना एक्टा कैरेक्टर बोच्छे ओके जेको ना एक्टा कैरेक्टर बोच्छे सो एक्टा कैरेक्टर बोच्छे शेटा ऑब्वियसली ऑड एंड देन तार पर ज्योतो बड़ी आज तो हुए प्रत्येक बार आश्ले दुई टा दुई टा कोड आज तो हुए राइट सो दुई टा दुई टा कोड जो ते आशे तहला में दुई एट आम्रा जानी है तो बहुत में बार-बार बोलते थे बिकॉज़ मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना राइट आम मिस करें ओके ताले बुझते ही पढ़ते सें दैट आम्र एक ने की हो गया आम्र एस कैन बी एस कैन बी आमी एक टस सिग्मा के ए बोल लाम और ए पूरा जिनिश टक के होता है मैं एक्चुअली तार एक नाम दे दिला � सिग्मा की जिनिश सिग्मा होता है एक्चुअली जीरो अथवा वन ओके तो दौर कर रहा हूँ मैं सिग्मा को एक टा वेरिएबल नाम दे दिलाऊँ कौन सा मशहूर है जो दे आपने देखी चिंता करते कोश्त है तो लामी टेक बोल लाम ए बी ओके सो ए होता है बेसिकली जीरो अथवा वन राइट ए होता है सिग्मा अच्छा बट बी की जिन बी होते हैं अशुले दुई टा सिग्मा एर क्लिनिक लोजर दुई टा सिग्मा एर क्लिनिक लोजर माने होते हैं सिग्मा के जहेतो हमरा ए दी डिनोट करते हैं तले ए ए बी दुई टा ए ते ना बार क्लिनिक लोजर है जो ना हमरा ए बी टा दी दीसी तो वो क्लिनिक लोजर है हमरा की कुत्ते बड़े एप्सिलॉन टाइट कुत्ते बेसी एकदम स नेक्स्ट प्रॉब्लम होते हैं डब्ल्यू सच दैट द लेंथ ऑफ डब्ल्यू इस ऑड एंड इट्स मिडल सिंबल इस जीरो ओके सो लेंथ ऑफ डब्ल्यू ऑड तार्शत है चाहे हम आरेक टेज़नी शेड कर दिलाम दैट मार्च का ने जीरो थक दोगे तो एक उन बुझन, एक उन हो चें, अम्रा इटा के एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डायरेक्टली लिख बो, बट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मने एक तस सिंपल जिनिश नोटिस करते पाले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखा डा खूबी शाह हो जाए जब ओके, एंड अमे क्लासेस ओबोस लम दैट कॉन्ट प्रॉपर्टी खुजे बेर कौन लगे ओके प्राइस शामों सो एक टू इटर कोई एक टे एग्जांपल देखिए माच खाने जीरो थक पे एंड ऑड लेंथ हो पे तो ऑड लेंथ होले हॉर और तो अच्छे ए दिखते हो ज्योतो जोना से ए दिखते हो ठीक तोतो जोन राइट सो एक हने वन जीरो वन वन इरकम थक लो एक हने जीरो वन जीरो वन वन थकले ए दिक्कते वन थकते होंगे नॉट नेसेसरी ए दिक्कते जीरो थकते पड़े बट ए दिक्कते ठीक तो तो जोन थकते होंगे ताई ना लेंथ टा ऑड होवर जोनो बट माच खाने जीरो टा होच्छे मैंडेटरी ओके तो लेक्टु चिंता करे देखेन जो दी अमी बोली ए इलम ए स्ट्रिंग टा होच्छे ए लैंग्वेज एंड मेंबर 
তাহলে আমি দুই সাইড থেকে যদি একজন একজন করে কেটে দেই তাহলে যে স্ট্রিংটা থাকবে সেটাও কিন্তু এই ল্যাঙ্গুয়েজের মেম্বার আবার আরেকটা আরেকটা করে যদি কেটে দিই যেটা বাকি থাকবে সেটাও কিন্তু এই ল্যাঙ্গুয়েজের মেম্বার বিকজ আমার দুই সাইডে তো সমান মানে একটা মাঝখানে জিরো আছে দুই সাইডে সমান আছে ওকে বাট এই যে একটা একটা করে কাটতেছি তাদেরকে সেইমও হইতে সেম হওয়া তাদের জন্য ম্যান্ডেটরি না কারণ কি জাস্ট মানে এই এই সাইডের একজনের জন্য ওই সাইডে কারেসপন্ডিং একজন থাকতে হবে এটা ওয়ান জিরো হইতে পারে জিরো ওয়ান হইতে পারে যা ইচ্ছা তা হইতে পারে ওকে সো একটু চিন্তা করে দেখেন দ্যাট এস ক্যান বি অ্যাকচুয়ালি আমার একটা জিরো দুইটা জিরোর মাঝখানে আবার এস থাকতে পারে অথবা দুইটা ওয়ানের মাঝখানে এস থাকতে পারে অথবা এদিকে জিরো তারপর এস ওদিকে ওয়ান থাকতে পারে অথবা এদিকে ওয়ান ওদিকে জিরো থাকতে পারে তাই না বুঝতে পারতেছি মানে আমি দুই সাইড থেকে দুইটা জিরো বাদ দিয়ে দিলো সে এই ল্যাঙ্গুয়েজের মেম্বার থাকবে দুই সাইড থেকে দুইটা ওয়ান বাদ দিয়ে দিলো সে এই ল্যাঙ্গুয়েজের মেম্বার থাকবে একটা জিরোর সাথে একটা ওয়ান বাদ দিলেও মেম্বার থাকবে একটা ওয়ানের সাথে একটা জিরো বাদ দিলেও মেম্বার থাকবে আর তো কোনো মানে পসিবল পারমিটেশন নাই ওকে আর আদারওয়াইজ তাকে হচ্ছে শুধুমাত্র জিরো হইতে হবে ওকে এই এক লাইনেই মোটামুটি জাস্ট আমরা চারটা অর দিয়ে পুরো রেগুলার কন্টেক্স ফ্রি গ্রামারটা লিখে দিলাম এটাই এটাই অ্যান্সার জাস্ট একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে আমার মানে জাস্ট আমার যদি একটা এসকে আমি যদি গ্রো করে মানে ডিরাইভ করতে চাই কোনো কোনো কিছু যদি ডিরাইভ করতে চাই তাহলে আমার জাস্ট ফার্স্ট ক্যারেক্টার আর লাস্ট ক্যারেক্টার এখানে যেটার সাথে মিলবে সেই রুলটা অ্যাপ্লাই করব দেন আবার আরেকটা আরেকটা করে মিলাবো ওকে সো বেসিক্যালি বুঝতেই পারতেছি দ্যাট আমরা ধরেন কিছুক্ষণ আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এভাবে করে একটা এক্সাম্পল দিলাম তাহলে এখানে এইটা যদি আমি ড্রাইভ করতে চাই মাঝখানে জিরোটা আছে অ্যান্ড এখানে চারজন ওদিকে চারজন তাহলে দেখা যাচ্ছে একদিকে ওয়ানের সাথে ওদিকে ওয়ান তাহলে আমরা এখানে প্রথমে যে রুলটা অ্যাপ্লাই করবো সেটা হচ্ছে ওয়ান এস ওয়ান ওকে তাহলে ওয়ান ওয়ান চলে গেলো তাহলে এইটা ডিরাইভ করতে হবে বাকি ওকে তারপর এদিকে জিরোর সাথে ওদিকে জিরো তাহলে এই এস এর জন্য আবার এই ওয়ান তো থাকবে এই ওয়ান তো থাকবে এই এটা এই এসকে আমরা আবার জিরো এস জিরো করবো এই যে এদিকে জেনারেট হইলো এদিকে জেনারেট হইলো বোঝা যাচ্ছে যেটা আমরা এখান থেকে করে ফেলছি সেটা এখানে লিখতেছি দেন আবার ওয়ানের জন্য আবার এদিকে ওয়ান তাহলে এই এসকে আবার এদিকে ওয়ান জিরো আগের থেকে আসে জিরো ওয়ান আগের থেকে আসে এই এস এর জন্য আবার ওয়ান এদিক দিয়ে ওয়ান এস আনলাম ওকে এটা প্রত্যেকবার মিলে যাচ্ছে বাট এই যে এখন একটা ডিফারেন্স আছে এদিক দিয়ে ওয়ান আর ওদিক দিয়ে জিরো তাহলে এই এস এর জন্য আমরা এবারে এই রুলটা ইউজ করবো ওয়ান জিরো ওয়ান তো আসে ওয়ান জিরো ওয়ান তো আসে এই এস এর জন্য আমরা রুল ইউজ করবো ওয়ান এস জিরো তারপর এই এস এর জন্য লাস্ট রুলটা ইউজ করে আমরা জাস্ট জিরো করে দিব তাহলে দেখেন এটা কিন্তু এই ল্যাঙ্গুয়েজেরই মেম্বার আমি জাস্ট একটা ডিরাইভেশন দেখাইলাম জাস্ট বোঝার জন্য আসলে আমি কী চিন্তা করে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ডিজাইন করছি ওকে সো এই ল্যাঙ্গুয়েজটার সিম্পল চিন্তাটা হচ্ছে আমার একটা জিরো মাঝখানে থাকবে এই সাইডে যতজন এই সাইডে ঠিক ততজন এই সাইড থেকে যদি আমি একজনকে বাদ দিই এই সাইড থেকে যদি একজনকে বাদ দিই তাহলে মাঝখানে যেই পার্টটা থাকবে সেটাও আসলে এই সেম প্রপার্টি হোল্ড করতেছে অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন আমরা দুই সাইড থেকে দুইটা দুইটা করে বাদ দিয়ে আমরা একটা রিকার্স রিকার্সন ডিজাইন করতে পারি সো দুইটা দুইটা বাদ দেওয়ার পরে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে দুইটাকে সেম হওয়া ম্যান্ডেটরি নাকি প্যালিনড্রম হলে দুইটা সেম হওয়া ম্যান্ডেটরি হইতো ওকে সো এটা কিন্তু একটু চিন্তা করার ব্যাপার প্যালিনড্রম হলে দুইটা সেম হওয়া ম্যান্ডেটরি হইতো বাট এখন যেহেতু প্যালিনড্রম না জাস্ট লেংথটা অড হইতো হচ্ছে সো এদিকে ওয়ানের জন্য ওদিকে জিরো থাকতে পারে এদিকে জিরোর জন্য ওদিকে ওয়ান থাকতে পারে ওয়ান ওয়ানও থাকতে পারে জিরো জিরোও থাকতে পারে সবগুলো লিখে দিলাম শেষ ওকে সো নেক্সট ল্যাঙ্গুয়েজ নেক্সট ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এই যে কিছুক্ষণ আগে প্যালিনড্রামের কথা বললাম সো প্যালিনড্রাম ই করি ডাব্লিউ সাচ দ্যাট ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ আর ওকে সো ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ আর মানে হচ্ছে বেসিক্যালি প্যালিনড্রাম ওকে সো দ্যাট ইস এখানে লিখে দিই ডাব্লিউ ইজ আ প্যালিনড্রাম প্যালিনড্রাম মানে জাস্ট ডাব্লিউ আর মানে তো বুঝতেই পারতেছেন ডাব্লিউ আর মানে হচ্ছে ডাব্লিউ রিটার্ন ইন রিভার্স অর্ডার ওকে ডাব্লিউ কি উল্টাভাবে লিখলেন তাহলে একটা এক্সাম্পল চিন্তা করি একটা এক্সাম্পল আমি যদি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো নেই তাহলে এটা কিন্তু প্যালিনড্রম হবে না সো এটা প্যালিনড্রম হওয়ার জন্য এদিকে এমন হওয়া লাগবে রাইট মানে বেসিক্যালি এদিক থেকে পড়ে গেলে যা ওদিক থেকে পড়ে গেলেও তা ওকে সো এটা এটা দেখা যাচ্ছে ইভেন লেংথের ইভেন লেংথ হওয়ার জন্য মানে বেসিক্যালি এদিক দিয়ে যা হয়েছে এদিক দিয়ে ঠিক মানে উল্টা অর্ডারে উল্টা অর্ডার হওয়া হচ্ছে যেমন আমি এখানে আরেকটা ওয়ান দিই এখানে আরেকটা ওয়ান দিই তাহলে বুঝে বোঝা আছে ওকে এদিক দিয়ে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো হয়েছে ওদিক দিয়ে জিরো ওয়ান ওয়
অথবা মাঝখানে যদি শুধু একটা ক্যারেক্টার থাকে সে জিরো হইতে পারে ওয়ানও হইতে পারে মানে কোনো সমস্যা নেই এখানে যদি একটা ওয়ান থাকতো তাইলেও প্যালেন্ডের মতো যেহেতু সে একদম মাঝখানে তার সাথে আসলে কারো মানে উল্টাই দিলেও সে মাঝখানে থাকবে তো তাকে কারোর সাথে ম্যাচ হতে হচ্ছে না সে যদি জিরো থাকে তাও তাকে জিরো থাকতে হবে ওকে তো যেই রিকার্সিভ সব মানে রিকার্সিভ প্রপার্টিটা আমরা ফিগার আউট করছি সেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা কন্টেক্স ফিগার আমারটা লিখবো এস তাহলে এসকে যদি আমি আবার এস এর সাপেক্ষে লিখতে চাই তাহলে আমার এস এর দুই পাশে জিরো থাক মানে এই পাশে জিরো থাকলে ওই পাশেও জিরো থাকতে হবে অ্যান্ড এই পাশে ওয়ান থাকলে ওই পাশেও ওয়ান থাকতে হবে অ্যান্ড আলটিমেটলি মানে এস এর রিকার্সেন শেষ হওয়ার সময় এস হইতে পারে অ্যাপসিলনও হইতে পারে এস ওয়ানও হইতে পারে এস জিরো হইতে পারে তো এটাই হচ্ছে কন্টেক্স ফ্রি গ্রামার ওকে অ্যাপসিলনটা নর্মালি লাস্টে লিখলে সুন্দর লাগে দেখতে বাট দ্যাটস নট এ প্রবলেম ওকে জিরো এস জিরো ওয়ান এস ওয়ান অ্যাপসিলন ওয়ান জিরো শেষ এটাই হচ্ছে আমাদের কন্টেক্স ফ্রি গ্রামার এই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য দ্য প্যালিনের জন্য এটাই কন্টেক্স ফ্রি গ্রামার ওকে সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ইট এই এই কয়েকটা কন্টেক্স ফ্রি গ্রামার আমি মোটামুটি পাঁচটা এক্সাম্পল দিলাম এভাবে করে আপনারা চিন্তা করে করে হচ্ছে কন্টেক্স ফ্রি গ্রামার ডিজাইন করতে পারবেন ওকে সো যদি কেউ অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের কন্টেক্স ফ্রি গ্রামার লিখতে প্রবলেম ফেস করেন দ্যাট ইউ ক্যান রিচ মি আমার আমাকে মেইল করতে পারেন বা আমাকে ক্লাসেও হচ্ছে নক দিতে পারেন আর যদি অনেকগুলো প্রবলেম থাকে তাহলে সেটা নিয়ে আমি আরেকটা ভিডিও ক্রিয়েট করে দিতে পারি ওকে থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ